హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నివాస్ ఇన్ఫో ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఒక ఫార్మ్లా గురించి తెలుసుకుందాం ఆ ఫార్మ్లా యూజ్ చేసి ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం అండ్ ప్రీవియస్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ కోసం మీరు ఒక డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్ లో నేను కంపల్సరీ సమ్ రిలేటెడ్ లింక్స్ అయితే ఇస్తాను ఆ లింక్స్ ని క్లిక్ చేయడం వల్ల మీరు ఆ వీడియోస్ చూడవచ్చు నా లర్స్ బిగిన్ ద టాపిక్ మనము గౌజ్ గారి ఫార్ములా తీసుకున్నట్టయితే సమ్ ఆఫ్ ఎన్ నెంబర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ లేదా ఎన్ బై టూ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో దీన్ని మనము సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం సో మనము యాక్చువల్ గా ఒక ఒక ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రెషన్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి దాంట్లో సమ్ టర్మ్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ని లాస్ట్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉంటుందో అదే ఆ సమ్ ఆఫ్ టర్మ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ లాస్ట్ వాల్యూ మిస్ అయింది ఓకే సమ్ ఒక త్రీ టర్మ్స్ ఫోర్ టర్మ్స్ వచ్చేసేసి సో అని అన్నాడు లాస్ట్ టర్మ్ మిస్ అయింది ఆ లాస్ట్ టర్మ్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి లేకపోతే సో దీన్ని మనం ఆటోమేటిక్ ప్రొవిజన్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటాం సో వాటికి ఈ ఫార్మ్ ని ఎలా అప్లై చేయాలి అంటే మనము సేమ్ ఇంత ముందు గౌస్ గారు ఈ ఫార్మ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం చేశారు వన్ టూ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ దాన్ని టూ అంటే డైరెక్ట్ అండ్ రివర్స్ ఆర్డర్లో టూ ఆర్డర్స్ లో రాసుకుని వాటిని సమ్ చేయడం జరిగింది అలాగే మనకి ఇక్కడ సమ్ టైమ్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టైమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ టూ డి ఏ ప్లస్ త్రీ డి ఏ ప్లస్ ఫోర్ డి సో ఆన్ లాస్ట్ టైమ్ వచ్చేసి ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి సో ఇది ఎందుకు రాస్తాం అనేది మనం ఇక్కడ క్లియర్గా డిస్కస్ చేయాలి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైము మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది ఫస్ట్ టర్మ్ ఆ ఫస్ట్ టర్మ్ కి కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ చేస్తే సెకండ్ టర్మ్ వస్తుంది ఆ కామన్ డిఫరెన్స్ టూ టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే థర్డ్ టర్మ్ వస్తుంది త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే ఫోర్త్ టర్మ్ వస్తుంది ఇక్కడ టూ టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే థర్డ్ టర్మ్ వస్తుంది టూ టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే మరి లాస్ట్ టర్మ్ నుంచి అందుకే మనం మైనస్ వన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇది థర్డ్ టర్మ్ కానీ టూ టైమ్స్ కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం మరి లాస్ట్ టైమ్ లో అందుకోసానికి ఆ కామన్ డి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అందులో వన్ టైమ్ అనేది మైనస్ చేస్తాం అందుకే ఈ లాస్ట్ టైమ్ మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డిగా రాసుకుంటాం సో ఇదే ఆర్డర్ ని మళ్ళీ రివర్స్ లో రాస్తే సమ్ ఆఫ్ ఎన్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ అయినప్పుడు లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ ఏమవుతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ మనకి ఎన్ అవదనే తెలియదు అది ఫిఫ్త్ది కావచ్చు టెన్త్ది కావచ్చు హండ్రెడ్త్ కావచ్చు ఎంతదైనా కావచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియదు కాబట్టి ఎన్ మైనస్ టూ తీసుకుంటాం లాస్ట్ టర్మ్కి ఎన్ మైనస్ వన్ తీసుకుంటే లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ వన్కి ఎన్ మైనస్ టూ తీసుకుంటాం థర్డ్ వన్కి ఎన్ మైనస్ త్రీ తీసుకుంటాం ఈ విధంగా తీసుకుంటాము అందులో ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే మనకి రివర్స్లో లాస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది ఏ అవుతుంది ఈ రెండింటిని సమ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి సో ఇది మనం క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సింది రైట్ ఇక్కడ వరకు మనకి ఒక టర్ము ఇందులో ఈ టర్మ్ ఇందులో సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసి ఇది ఇందులో సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసి వీటిని మనం సమ్ చేసి మనం కింద రాసుకోవాలి అప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ ఎస్ టూ ఎస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ ఏ టూ ఏ అవుతుంది మనకి ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అనేది రిమైనింగ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ బట్ ఇది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎలా వచ్చింది అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుద్దు ఇక్కడ సెకండ్ టర్ము ఏ ప్లస్ డి ఉంది ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఉంది ఇక్కడ ఏ ప్లస్ డి ఓన్లీ వన్ డి ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి టూ ఇంటూ డి చేస్తే టూ డి ఉంటుంది ఈ టూ డి అనేది ఏంటి మైనస్లో ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ వన్ డి ఉంది ఇది మైనస్ చేస్తే మనకి మైనస్ వన్ డి మిగులుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఏ ప్లస్ డి అనేది నేను ఇలా రాసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ డి సో దీన్ని మనము టూ ఇంటూ డి టూ డి ఓకే జస్ట్ మనం ఇక్కడ వరకు క్యాల్కులేషన్ తీసుకున్నట్టయితే డి టూ డి ఇది మైనస్ దిస్ ఇస్ ద ప్లస్ మనకి రిమైనింగ్
నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ టర్మ్ తీసుకొని ఎన్ తీసుకుంటాం అప్పుడు టూ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి ఇప్పుడు ఈ టూని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మనకి ఫార్ములా వస్తుంది సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి బై టూ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా దీన్ని మనము ఇంకా సింప్లిఫై చేసి ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి సో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో మనం ఒక ప్రాబ్లం అనేది చూద్దాం సో నేను ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను డూ దిస్లో ఉంది సిక్స్టీన్ లెవెన్ సిక్స్ సో అన్ మనకి ఇందులో ట్వంటీ త్రీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ ఉన్నాయి సో మనకి ఈ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ ఉన్నాయంటే మనం లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి మనకి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి మిస్ చేస్తాడు ఓకే ఫస్ట్ టర్మ్ మిస్ చేయొచ్చు సెకండ్ టర్మ్ మిస్ చేయొచ్చు లేదా నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ మిస్ చేయొచ్చు లేదా లాస్ట్ టర్మ్ మిస్ చేయొచ్చు మనం ఏదైనా ఒకటి రిక్వైర్మెంట్ అయితే దేనికైనా మనం ఉపయోగించాల్సింది ఇదే ఫామ్లో మనం ఇంతకుముందు వేరే ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు మనం ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనం ఒక్కసారి మళ్ళీ ఫామ్లో రాసుకుందాం ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఇది మనకు గుర్తుండాలి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ సో ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఏ అనేది ఫస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సిక్స్టీన్ మరి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ట్వంటీ త్రీ టర్మ్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఇంకా ఏంటి డి కావాలి యాక్చువల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఓకే సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఎన్ వాల్యూ ఉంది ట్వంటీ త్రీ ఏ వాల్యూ ఉంది సిక్స్టీన్ మరి మనకు లేనిది ఏంటి అంటే డి సో డి అనేది మనం ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు మనకి సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ లెవెన్ లెవెన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ మనకి మైనస్ ఫైవ్ ఓకే మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ద డి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ అన్నీ రాద్దాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటి మనము ఈ ఫార్ములాలోకి తీసుకుందాం సో ఎస్ ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ బై టూకి టూ టూకి టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ వన్కి వన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ రైట్ మనం దీన్ని రాసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక బ్రాకెట్ ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక బ్రాకెట్ మనకి బ్రాకెట్ ఆల్రెడీ టూ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ బ్రాకెట్స్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం అప్పుడు మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ టూ ఓకే ట్వంటీ టూ అవుతుంది సో దీన్ని రాదాం ట్వంటీ త్రీ బై టూ టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ టూ మైనస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ టూ నుంచి కూడా బ్రాకెట్ నుంచి బయటకు తెస్తే ఇది ప్లస్ రైట్ ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఉంది అంటే మనకి ప్లస్ ట్వంటీ టూనే బయటకు వస్తుంది ప్లస్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ఉంది ప్లస్ ట్వంటీ టూలోంచి మైనస్ ఫైవ్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ బ్రాకెట్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి మల్టిప్లికేషన్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది అది మైనస్ వన్ టెన్ అవుతుంది సో ట్వంటీ త్రీ బై టూ ఇంటూ థర్టీ టూ మైనస్ వన్ టెన్ థర్టీ టూ మైనస్ వన్ టెన్ చేస్తే మనకి మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ రిమైనింగ్ ఉంటుంది సో ట్వంటీ ఎయిట్ బై త్రీ మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ రైట్ ఇప్పుడు డివిజన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంది సో టూ వన్ జా టూ త్రీ జా టూ నైన్ జా థర్టీ నైన్ ఓకే ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ థర్టీ నైన్ వీటి రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి సారీ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి మల్టిప్లికేషన్ సో ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ థర్టీ నైన్ చేయండి మైనస్ థర్టీ నైన్ దిస్ ఈస్ ద మైనస్ థర్టీ నైన్ ఎందుకంటే ఇది మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ కాబట్టి ఇది మైనస్ థర్టీ నైన్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ మైనస్ థర్టీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ ఓకే మైనస్ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ దిస్ ఈస్